Hello everyone, welcome back to our channel. So in this video, we are going to discuss about cell structure and function. So let's start with it. The first one is choose the correct statement with respect to unicellular organism. So the first one is in unicellular organisms, tissues work in coordination to perform different functions. The first one is uh, incorrect. Why? Because yaha pe tissues ki baat hoti or unicellular organisms ki baat issues nahi hote kyunki wo single cell hote hain b is unicellular organism do not require food no they do require food because they are a living organism so they do require food so b b cancel karo c is unicellular organism respire and reproduce so this is right that they respire and reproduce C is the correct one. Let's check for the D part. All unicellular organisms move by cilia. This is wrong. Because unicellular organisms kuch aise bhi hain jo cilia ke begair move kar sakte. Second is majority of cells cannot be seen directly with our naked eyes because cells are microscopic. Microscopic matlab that they are very small. Bohat unko bolte na microorganisms ki tarah hai. To Micro organisms का micro का मतलब क्या होता है कि बहुत ही minute छोटा सा। So उसको हम इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि they have microscopic size. Third is read the different combinations of terms given below. तो यहाँ पे कुछ हमें combinations दिए हैं word के और हमसे उन्होंने ये पूछा है the correct combination of terms with reference to an animal cell कि animal cell के अंदर क्या-क्या present होता है इन सब में से देखो और ऐसा हमें कॉम्बिनेशन देखना है जो एनिमल सेल्स के अंदर एग्जिस्ट करता हो तो एनिमल सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया होता है राइबोसोम होता है क्रोमोसोम होता है तो आप देखो ये सारे एग्जिस्ट किस में कर रहे हैं सी में सो राइट ऑप्शन इज सी हियर लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ वन फोर्थ वन में हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस ऐसा हमें टर्म बतानी है जो न्यूक्लियस का पार्ट ना हो सो द फर्स्ट वन इज नॉट अ पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस दैट इज राइबोसोम राइबोसोम हमारे न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है न्यूक्लियोलस है क्रोमोसोम है जी है फिफ्थ इज अ सूटेबल टर्म फॉर द वेरियस कॉम्पोनेंट ऑफ सेल इज मतलब वेरियस कॉम्पोनेंट जो सेल्स के अंदर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं इट इज बी दैट इज सेल ऑर्गेनाइज सारे पार्ट्स ऑफ सेल्स को जो सेल के अंदर जो भी पार्ट एग्जिस्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनाइज लाइक अ पार्ट मतलब उनका सेल का पार्ट जो है उसका नाम दे दिया सेल ऑर्गेनाइज सिक्स इज जेली लाइक फ्लूड सब्सटेंस प्रेजेंट इन सेल्स इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज क्रोमोजोम क्लोरोप्लाज साइटोप्लाज सो इट इज डी जेली लाइक सब्सटेंस जो होता है वो आपका होता है साइटोप्लाज सेवेंथ इज रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म मॉस एंड स्पॉन्च यीस्ट एंड अमीबा बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एलगा देन वी हैव पेनिसम एंड वी हैव स्पायरोगा द पेयर दैट बिलोंग्स टू द ग्रुप प्रो कैरियोट प्रो कैरियोट होते हैं हमारे आउट ऑफ दीज ऑल फोर में से आपका है सी दैट इज बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एलगा बिकॉज दे आर प्रो कैरियोटिक्स अब प्रो कैरियोटिक्स होता क्या दैट दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड हेंस दे आर प्रो कैरियोटिक सो दे आर फोर बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एलगा इज द राइट ऑप्शन फॉर सेवेंथ पार्ट मूव ऑन एट पार्ट में रीड द फॉलोइंग टर्म्स एंड सिलेक्ट द पेयर दैट इज रिलेटेड टू इनहेरिटेंस ऑफ करेक्टर मतलब ऐसा पेयर निकालना है जो इनहेरिटेंस पे इनहेरिटेंस पे काम करे तो हमारे पास यहाँ पे क्रोमोजोम एंड जीन्स है दैट इज पार्ट डी तो इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स पे कौन काम करता है क्रोमोजोम एंड जीन्स नाइन्थ इज चूज द करेक्ट स्टेटमेंट जीन्स आर लोकेटेड इन द क्रोमोजोम सेल इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस क्रोमोजोम आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियोलस And D is cell membrane surrounds the nucleus. So option A is the right one because it says genes are located in the chromosome, and this is right. Chromosomes के अंदर we have genes. 
Tenth is green color of leaves is due to the presence of presence of the pigment chlorophyll, ribosomes, mitochondria, chloroplast. It is because of chlorophyll. Chlorophyll के अंदर क्या होता है? It is a pigment और वो क्या करता है? Absorb sunlight. Next is eleventh part. The unit of measurement used for expressing dimension of cells is सेंटीमीटर मिलीमीटर माइक्रोमीटर एंड मीटर सो डायमेंशन अगर आपको सेल्स की बतानी है तो उसके लिए सबसे राइट right ऑप्शन है आपका माइक्रोमीटर क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था दैट सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक तो माइक्रोस्कोपिक का मतलब कि माइक्रो साइज होगा तो माइक्रोमीटर ध्यान रखना ट्वेल्थ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ सेल मेम्रेन इज दैट इट कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ Material from cell controls only the entry of material into cell. Controls only the exit of materials from cell. D is allows entry and exit of materials without any control. So the right option out of these four is A part. Because if a cell membrane is there, then what does it do? It separates the cell. It separates the cell from the surrounding medium. It separates the cell from the surrounding medium. It separates the cell from the surrounding medium. वो बहुत ज्यादा पोरस होता है तो वो मूवमेंट को करता है सब्सटेंसेस की इनवर्ड और आउटवर्ड ऑफ द सेल सो इट कंट्रोल्स डू कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम सेल थर्टीन एस पहेली एक्सीडेंटली प्लेस हर एंड एंड ओवर अ फ्लेम एंड इमेजिटली पुल इट पैक शी फेल्ड द सेंसेशन ऑफ हीट एंड रिएक्टेड ड्यू टू द एक्शन ऑफ ब्लड सेल्स स्किन सर्फेस नर्व सेल्स न्यूक्लियस ऑफ सेल्स तो यहाँ पे कौन उसको सेंसेशन बता रहा है और एक्शन लेने को बोल रहा है इट इज नर्व सेल क्योंकि नर्व सेल्स क्या करते हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं ब्रेन को तो इसलिए राइट ऑप्शन फॉर दिस इज सी पार्ट लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन फोर्टीन इज ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ सेल लिस्टेड बिलो नेम द पार्ट दैट इज कॉमन टू प्लांट सेल एनिमल सेल एंड द बैक्टीरियल सेल ऐसा पार्ट जो तीनों के पास हो क्लोरोप्लास्ट सेल वॉल सेल मेम्रेन And D is nucleus. So right is cell membrane. Plant cell के पास भी है, animal cell के पास भी है, and bacterial cell के पास. The thread-like structures present in the nucleus are nucleolus, chromosomes, genes, ribosomes. So thread-like कौन से होते हैं? Chromosomes. Sixteen is identify the statement which is true for cells. Cells can be easily seen with naked eyes. Insects, egg is not a cell. A single cell can perform all the functions in a unicellular organism. The size and shape of cells is uniform in multicellular organism. So, right option is C part. A single cell can perform all the functions in a unicellular organism. सारे functions वो खुद ही कर सकते हैं. और इसीलिए उसका नाम भी है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यूनी मीन्स वन इट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन सेवनटीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल इनमें से आपको बताना है कि सेल कौन सा नहीं है तो सेल की कैटेगरी में वायरस नहीं आता बैक्टीरियम इज अ सेल आरबीसी इज अ सेल विच इज फाउंड इन ह्यूम स्पर्माटोजा इज अ सेल अगेन विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर विल हेल्प यू इन डिस्टिंग्विशिंग अ प्लांट सेल From an animal cell, so cell wall, because cell wall is an additional layer required by plants for protection. For protection, what do you need? You need a cell wall. Let's move on to the next one. Nineteen under a microscopic microscope, Pahili observes a cell that has a cell wall but no distinct nucleus. The cell that she observes is plant cell, animal cell, nerve cell, bacterial cell. So the right is bacterial cell. क्योंकि bacterial cell ऐसा है जिसका nucleus not well organized होता है मतलब organized नहीं है अच्छे से तो इसलिए right option is bacterial cell. Twenty is cheek cells do not have dash cell membrane nucleus Golgi apparatus plastids. So they don't have plastids क्योंकि plastids किस में present होते हैं in plant cell. प्लांट सेल्स में हमें मिलते हैं तो प्लास्टिक्स चीक सेल्स डू नॉट हैव प्लास्टिक्स ट्वेंटी वन इज आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट 
Tissue is a group of dissimilar cells. An organ consists of similar cells. Vacuoles are not found in plant cells. Prokaryotes do not have nucleus. So the right option here is D. That prokaryotes do not have a nucleus. उनके पास nucleus नहीं होगा. Let's move on to the next one. Twenty-two is which of the following statements are true for eukaryotic cells? They do not have a nuclear membrane. They have a well-organized nucleus. They nucleus. They have a nuclear membrane. Blue and green algae are eukaryotic cells. So right option यहाँ पे कौन सा है हमारा second भी सही है that they have a well-organized nucleus. Third भी सही है that they have a nuclear membrane. So दोनों सही हैं हमारे लिए. So second और third किस में आता है? B वाले. Second and third. Twenty-third is Identify the correct statement about the cells. Cells, all the cells have nucleus. Cell of an organism have similar structure. Cell of a tissue have similar structure. Shape of all types of cells is round. So, यहाँ पे हमें correct statement बतानी थी. So, cell of a tissue have similar structure. This is right. मतलब एक जो tissue है, वो हमारा common cell से बनेगा. तो इसलिए उनका structure भी सेम होगा ट्वेंटी फोर्थ इज यहाँ पे हमें एक टेबल दिया हुआ है और उन्होंने हमें बोला है कि सेल है फर्स्ट में फिर फीचर पार्ट है फिर फंक्शन है तो हमें बताना है कि ए में कौन सा राइट right ऑप्शन आएगा बी में कौन सा आएगा सी में कौन सा आएगा डी में कौन सा आएगा तो पहली कैटेगरी देखो सी वाली यहाँ पे हमें कैसे दिए हुए हैं सारे सेल दिए हुए हैं तो सी में हमारा सेल आना चाहिए और यहाँ पे देखो कौन सा टाइप है उसका फीचर क्या है उस सेल का स्पिंडल शेप कॉन्ट्रैक्शन होता है स्पिंडल शेप किसका कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल सेल का तो सी हमारा मसल सेल होना चाहिए सी मस्ट बी मसल शेप मसल शेप सेल सॉरी देन ए मस्ट बी अमीबा का फीचर बताओ अमीबा का फीचर क्या होता है सुडोपोडियम फिर उसके बाद बी प्लांट सेल है प्लास्टेड है उसके बाद उसका फंक्शन क्या है प्लास्टेड का टू डू फोटोसिंथेसिस फिर उसके बाद आपका बचा है डी वाला तो नर्व सेल के आगे उसका फीचर बताना है हमें तो फीचर कैसा होगा उसका स्पिंडल शेप तो होता नहीं है इट इज ब्रांच तो आपका राइट right ऑप्शन क्या बन रहा है इनमें से बी पार्ट B is the right option for question number twenty-four, and this is the last one. Thank you for watching this. Please like, share, and subscribe to our channel.